నవరత్నాల ప్రచారం ఎన్నికల్లో వైసీపీకి భారీగా లబ్ది చేకూర్చింది ఆ లెక్కను చూసుకుంటే ఆ పథకాలను సక్రమంగా అమలు చేస్తే చాలు వచ్చేసారి కూడా వైసీపీ అధికారంలోకి రావడం గ్యారంటీ ఇంకేవి చేసినా చేయకపోయినా ఇబ్బంది లేదు మరి సీఎం జగన్ దూకుడు చూస్తుంటే కేవలం నవరత్నాల వరకే పరిమితం అయినట్టు లేరు గత ప్రభుత్వం అవినీతిపై అంతకంటే ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టారు జగన్ జగన్ ప్రతి కార్యచ్చతో రగిలిపోతున్నారని అందుకే అవినీతిని వెలికి తీసి చంద్రబాబును ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారని ఓ వాదన ఉంది వచ్చే ఎన్నికల కల్లా టీడీపీని చావు దెబ్బ కొట్టాలంటే ఇదే సరైన మార్గమని మరికొందరు పార్టీ నాయకులు కూడా అనుకుంటున్నారు ఇంతకీ జగన్ ది ప్రతీకారమా లేక భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఆలోచించి చూస్తే ఈ రెండు కావని తేలుతోంది రాష్ట ఆర్థిక పరిస్థితే జగన్ ఈ దిశగా పురిగొల్పుతోంది ఆర్థిక లోటులో ఉన్నా కూడా అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు నిధులు పెంచుకుంటూ పోతున్నారు సీఎం జగన్ ఖజానాపై మరింత భారం పడుతున్నా ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు పెంచారు ఇలాంటి టైంలో జగన్ ముందు రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఒకటి చంద్రబాబుల అప్పులు తేవడం రెండు చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా సమస్యకు పరిష్కారం కనుక్కోవడం జగన్ రెండో మార్గాన్నే ఎంచుకున్నారు దుబారాని పూర్తిగా తగ్గించేశారు సీఎం అక్రమాలు అవినీతిని రూపుమాపితే ఏపీ అప్పుల కుప్ప కాదు అభివృద్దికి మారు పేరులా నిలుస్తుందని జగన్ నిరూపించబోతున్నారు అందులో భాగంగా ఆయన చేపట్టిన ప్రక్షాళన టీడీపీ నేతలకు ప్రతీకారంగా కనిపిస్తోంది కానీ అది ప్రతీకార చర్య కాదనే విషయం కాస్త లోతుగా ఆలోచిస్తే అర్థమవుతోంది చంద్రబాబుపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికే ప్రజావేదిక కూలదూశారని కరకట్ట నిర్మాణాలను పడగొడుతున్నారని ప్రాజెక్టులపై సమీక్షలు చేస్తున్నారని తమ పథకాలను ఆపేశారని దుష్ప్రచారం చేస్తోంది టీడీపీ వాస్తవాల్ని గమనిస్తే నవరత్నాల అమలు ఎంత ముఖ్యమో అవినీతి ప్రక్షాళన అంతకంటే ఎక్కువ ముఖ్యంగా మారింది ఓ రకంగా నవరత్నాలు అమలు చేయాలంటే గత ప్రభుత్వం అవినీతిని కట్టడి చేయాల్సిందే వారి పాపాలను బయటకు లాగాలి తిన్నదంతా కక్కించాలి అప్పుడే రాష్టం అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోకుండా అభివృద్ది బాటలో పయనిస్తోంది ప్రస్తుతం జగన్ ఇదే పనిలో ఉన్నారు కొంతమందికి ఇది ప్రతీకారంగా కనిపించొచ్చు కానీ ఈ అపవాదులన్నింటినీ భరిస్తూనే జగన్ తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతున్నారు రాష్ట అభివృద్దిపై స్థిరమైన ప్రణాళికతో ఉన్నారు కాబట్టి దేనికి వెరవకుండా ఎలాంటి దుష్ప్రచారాలను పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్తున్నారు అదే సరైన నాయకుడి లక్షణం